வணக்கம் சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் இன்னையோட எபிசோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீல்டு எபிசோட் பொதுவாக வந்து நாங்கள் ஸ்டூடியோக்குள்ளே உட்காந்து சயின்டிஃபிக் டாபிக்ஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் மதுரையில் ஒரு எபிசோட் வந்து பண்ணோம் இந்த கேவ் பெயிண்டிங்ஸ் கேவ் ஆர்ட் இதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஒரு எபிசோட் பட் பட் ஆனால் இது வந்து வேறு ஒரு கண்ட்ரியில் இப்போ ரைட் நோ நாங்கள் எங்கே இருக்கோன்னா யுனைடட் அரப் எமிரேட்ஸில் இருக்கோம் ஷார்ஜா அந்த எமிரேட்ஸில் இருக்கும் அந்த யூஏஇ கண்ட்ரியில் ஷார்ஜா எமிரேட்ஸில் இருக்கோம் எதுக்காக இங்கே இருக்கோம்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வேலை பார்க்குறோம் அது அது இல்லாமல் இங்கே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஒரு சைட் இருக்குது நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து படிச்சுருப்போம் நம்ம மனுஷங்க வந்து எங்கேருந்து வந்தோம் குரங்குலேருந்து வந்தாங்க அப்படின்லாம் வந்து நிறைய பேர் நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து படிச்சுருக்கோம் நிறைய பேருக்கு நிறைய பேர் வந்து அது அப்படி கிடையாது கடவுள் தான் படித்தார் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ இது ப்ராப்பராக ஒரு சயின்ஸ் பேக்ரவுண்டோடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் ஸோ அதை வந்து இப்போ நிர்மல் சொல்லுவார் இந்த உலகம் தோன்றிக்கிறதுக்கு நாலரை பில்லியன் வருஷங்கள் ஆகுது அதில் பல உயிரினங்கள் தோன்றி மறைஞ்சிருக்கு இந்த டயத்தில் மனிதன் நம்ம அப்போ எப்போ வந்தோம் அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்றுலேருந்து மூணு மில் லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தான் அந்த மனிதனே வரான் இந்த ஃபஸ்ட்டு மனிதன் எங்கே உருவானா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்காவில் தான் ஃபஸ்ட்டு மனிதன் வந்து பரிணமிச்சு அங்கே தான் தோன்றினான் அப்புறம் ஆதி மனிதன் ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து அதுக்கப்புறம் மைக்ரேஷன் மூலமாக ஆஃப்ரிக்கா விட்டு வெளியே வந்து உலகத்தில் இருக்க எல்லா கண்டங்களுக்கும் போய் சேர்ந்தான் ஸோ முதல் மனிதன் எப்போ ஆஃப்ரிக்கா விட்டு வெளியே வந்தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆஃப்ரிக்கா விட்டு வெளியே வரான் ஆஃப்ரிக்கா விட்டு வெளியே வந்த மக்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு இடத்துல செட்டில் ஆகி செட்டில் ஆகி அப்படியே ஃபஸ்ட்டு அரேபி வராங்க அரேபியாலேருந்து அதுக்கப்புறம் ஏஷியா வராங்க ஏஷியாலேருந்து அப்படியே சவுத்துக்காக வந்து நம்ம தமிழ்நாடு வராங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஸ்ரீலங்கா அப்புறமேட்டு கொஞ்சம் நார்த் வெளியாக போய் மலேசியா இந்தோனேஷியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறுபதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆஸ்திரேலியா போய் சேர்றாங்க இந்த உலகத்தில் கடைசியாக எந்த காண்டினென்ட் வந்து நம்ம மனிதர்கள் சென்ற சென்று அடைஞ்சாங்க அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அண்ட் சவுத் அமெரிக்கா அது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டாயிரத்துலேருந்து பதினேழாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஸோ இதெல்லாம் நம்ம மனுஷங்கள் எங்கெங்கே போனாங்க எங்கெங்கே செட்டில் ஆனாங்க எப்போ செட்டில் ஆனாங்க அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏகப்பட்ட ஃபீல்டு இருக்குது இதன் எது எப்படின்னா தொழுவுயிர் எச்சங்கள் தொழில்பொருள் ஆராய்ச்சி இதன் மூலமாக மக்கள் எப்போ எங்கே செட்டில் ஆனாங்க அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஏரியாவில் தான் இப்போது நாங்கள் இருக்கோம் இப்போ நாங்கள் இருக்கிறது வந்து யூஏஇயில் ஷார்ஜான்கு ஒரு இரமினேட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் ஏரியா இந்த ஏரியாவில் தான் முதல் முதலாக ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து மனிதன் வெளியே வந்து ஏஷியாவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே தான் செட்டில் ஆனாங்க ஸோ அந்த ஏரியாவுக்கு போய் பார்க்க போகிறோம் அங்கே எப்படி மனிதனுக்கு வாழ்ந்தாங்க நமக்கு எப்படி அங்கே மனிதனுக்கு வாழ்ந்தாங்கிற சான்றுகள் எப்படி நமக்கு கிடைச்சது எப்படி அதை வச்சு நம்ம இவ்வளோ வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இருக்கிற ஒரு இடத்தோட பேர் வந்து ஃபாயா கேவ் அதாவது ஃபாயா கேவ் ஷெல்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏரியா இருக்கிற லொக்கேஷன் வந்து ஜபல் ஃபாயா அப்படிங்கிற ஒரு மலைத்தொடர் இந்த மலையிலேருந்து அரபிக்கில் வந்து மலைக்கு வந்து ஜபல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபாயா அந்த மலையோட பேர் ஸோ இந்த மலையில் தான் இங்கே இருக்கிற ஒரு கேவ் சட்டத்தை தான் மக்கள் வந்து ஒரு லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஆப்ரிக்கா விட்டு வெளியே வந்து இங்கே தான் தங்கினாங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பதாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன் முன் வரைக்கும் இங்கே தான் தங்கி அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ஏஷியாவுக்கு போனதாக நமக்கு சான்றுகள் இருக்குது இந்த மக்கள் வந்து இங்கே தங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஏரியா வந்து இப்போ ஒரு பாலைவனமாக இருக்குது ஆனால் அப்போது இந்த இடம் ஒரு பாலைவனமாக இல்லை இந்த என்வாயன்மெண்டல் காண்டெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த காண்டெக்டில் நம்ம பார்க்குறப்போ ஒரு லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த ஏரியா வந்து ஒரு பனி க காலத்தில் வந்து ஐசேஜ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இந்த ஐசேஜில் வந்து இந்த ஏரியாவோட டெம்பரேச்சர் இன்னும் கம்மியாக இருந்தது ஒரு பாலைவனமாக இந்த ஏரியா உருமாற்றம் அடையலை அப்புறமேட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செடி கொடிகள் மரங்கள் அப்புறமேட்டு நிறைய உயிரினங்கள் இருந்தது இந்த மக்கள் இங்கே வந்தாங்க முதல் முதலாக இங்கே ஒரு பெரிய ஒரு லேக் சோர்ஸ் பார்த்தாங்க இங்கே ஒரு பெரிய ஏரி இருந்தது அந்த ஏரியில் இருக்க தண்ணியை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஏரியை சுற்றி இருக்கிற வெ செடி கொடிகள் அப்புறமேட்டு இந்த உயிரினங்களை வேட்டையாடி சாப்பிட்டுட்டு இந்த கேவ் ஷெட்டர்லாம் தங்கியிருந்தாங்க அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிய வருது இந்த இடத்துல மக்கள் எப்போ வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறத இவங்க விட்டுட்டு போன கற்கருவியில் வச்சு தான் நம்ம கொ சொல்ல முடியுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் வந்து ஏகப்பட்ட குழிகள்
இது வந்து இங்கிலீஷில் சொல்ல போனீங்கன்னா பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு கேக் எடுத்துக்கோங்க அந்த கேக்கில் வந்து நான் ஏழு எட்டு லேயர் இருக்குது இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோவர் மோஸ்ட் லேயர் தான் பேக்கர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கீழே வைப்பார் அதுக்கப்புறம் தான் மேலே அடிக்கடுக்கான லேயர் வைப்பாங்க அதுக்கு மேலே தான் க்ரீம் வைப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா அதே பிரின்சிபல் தான் இங்கேயும் யூஸ் ஆகும் அதாவது இங்கே இருக்கிற லேயர் வந்து ரொம்ப ரீசெண்டான லேயர் கீழே போக போக அந்த லேயர் கூடிக்கிட்டே போகும் அதாவது இங்கே இருக்கிறத வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நூறில் இருக்கும் அதுக்கு கீழே போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லேயருக்கும் ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டருக்கும் அந்த ஏஜ் வந்து கூடிக்கிட்டே போகும் அதாவது இங்கே வந்து நான் ஒரு அடி கீழே போனேன்னா ஆறாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி படிஞ்ச ஒரு படிமங்கள் வரும் இங்கே அதுக்கு கீழே போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி படிஞ்ச படிமங்கள் இந்த ஒவ்வொரு லேயர்லேருந்தும் ஒரு சின்ன ஒரு பாறையை நான் எடுத்து பார்க்குறப்போ அதில் கற்கருவிகள் ஏதாவது கிடைச்சதுன்னா அதோடய ஏஜ் நமக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம வாதி கிரேவல் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி டெபாசிட் ஆன ஒரு செடிமெண்ட் அதாவது இந்த லே லேயரில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு பொருள் எடுத்திங்கன்னா அதோடய வயசு வந்து ஈஸியாக ஆறாயிரம் வருஷங்கள் பழசு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு கீழே போய் பார்த்திங்கன்னா புதிய கற்காலம் அதாவது நியோலித்திக் பீரியட் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அங்கே படிஞ்ச ஒரு படிவ பாறைகள் இது அதுக்கும் கீழே போய் பார்த்திங்கன்னா பேலுலித்திக் பீரியட் ஆரம்பிக்குது இங்கே தான் பேலுலித்திக் பீரியட் ஆக்சுவலாக முடியுது அதாவது புது பழைய கற்காலம் முடியுது இங்கே வந்து இது கீழே போக போக பேலியலித்துக்கு வந்து நிறைய லேயராக பிடிச்சிருக்காங்க இங்கே ஏ பி சி டி வரைக்கும் இருக்குது இந்த பேலியலித்திக் சீல தான் ஒரு ஒன்றரை லட்சம் வருஷங்க முன்னாடி டெபாசிட் ஆன செடிமெண்ட்டு இந்த செடிமெண்ட்டில் தான் ஏகப்பட்ட கற்கருவிகளை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மக்கள் தோண்டதுக்கான ஆதாரங்கள் இருக்குது இதுக்கு கீழே போய் பார்த்தீங்கன்னா பேலியலித்திக் தீன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ஏரியாவில் வந்து எந்த ஒரு கற்கருவிகளும் கிடைக்கவே இல்லை இது வந்து என்ன தெரியுதுன்னா பேலியலித்திக் சீலில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மக்கள் உள்ளே வராங்க அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தான் மக்கள் இந்த இடத்துல முன்னா முன்னா முதல் முதலாக வராங்க அதிலேருந்து கற்கருவிகள் கிடச்சிட்டே இருக்குது பேலியலித்திக் ஏழு எதுவுமே கிடைக்கல நியோலித்திக்கில் கிடைக்கிது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பேலியலித்திக் ட்ரென்ச்சில் இருக்கும் அதாவது இந்த இடத்துல வந்து பேலியலித்திக் செடிமெண்ட்லாம் இருக்குது இந்த செடிமெண்ட்டில் எதாவது இருக்கான்னு பார்க்குறப்போ நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்டோன் டூல் கிடைக்குது இது பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுதான் ஒரு ஸ்டோன் டூல் அதாவது கற்கருவிகள் இப்போது இங்கே இருக்கிறது வந்து ஒரு கற்கருவி அதாவது ஸ்டோன் டூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு பேலியலித்திக் ஸ்டோன் டூல் இந்த ஸ்டோன் டூலில் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்குது இதுதான் மக்கள் வந்து முன்னே இப்போ கற்காலத்தில் வந்து ஒரு ஹேண்ட் ஆக்ஸுக்காக யூஸ் பண்ணாங்க இது போய் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சைடு இருக்கும் இது அதனால் இது பேர் பைஃபேஷியல் அப்படிம்பாங்க இது வந்து ஒரு ப்ராட் பேஸ் ஒன்று இருக்கும் ஒன்று கை பிடிக்கிறதுக்கு இல்லாட்டி ஒரு குச்சியில் வச்சு மாட்டுறதுக்கு இன்னொன்று ஒரு ஷார்ப்பான எஜ் இருக்கும் இங்கே போய் பார்த்திங்கன்னா பிளேட் மாதிரி நான் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒன்று ஒரு அனிமலை கொள்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி எதாவது வெட்டுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இங்கே எதுக்கு மக்கள் இங்கே செட்டில் ஆனாங்க அப்படின்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வகை பாறைகள் நிறைய கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு சாதாரணமாக ஒரு ராக் எடுத்துகிட்டு நம்ம எப்படி நம்ம வேணுங்கிற ஷேப்புக்கு நம்ம மாற்ற முடியாது ஆனால் ஃப்ளிண்ட் இல்லாட்டி சர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மைக்ரோ கிறிஸ்டின் சடிமெண்ட்ரி ராக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன ஷேப் வேணுமோ அதை இது பண்ணலாம் இன்னொன்று இதை வந்து நம்ம நாப்பிங் அப்படின்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது இதை நம்ம இன்னொரு கலரில் ஓசுறப்போ ரெண்டாக உடையும் அந்த உடஞ்ச பார்க்கும் எப்பயுமே ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் இது வந்து முக்காவசி பிளேடுக்காக யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி இந்த ஏரியாவில் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய கற்கருவியல் கிடச்சதுனால தான் இங்கே மக்கள் வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிற சான்று நமக்கு கிடைக்கிது இதன் மூலமாக நம்ம எப் எப்போ இந்த மக்கள் இங்கே வந்தாங்க எப்போ கடைசியாக இங்கே வாழ்ந்தாங்க எந்த வகையான மக்கள் இங்கே வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு நிறைய தெரிய வரும் இந்த ஏரியாவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அனடாமிக்லி மாடர்ன் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் அதாவது நம்ம மாதிரியே உள்ள மக்கள் தான் இங்கே வாழ்ந்ததாக ஒரு ஆதாரங்கள் இருக்குது அதை விட ஹோமோ ஹெல்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு விதம் விதமான ஹோமோ ஹாமினி டான்சிஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒருத்தவங்க இங்கே வாழ்ந்துருக்கலாம் அப்படின்னு நம்பப்படுது இங்கே வந்து ஏகப்பட்ட ஸ்டோன் டூல்ஸ் கிடச்சிருக்கு இதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் ஏகப்பட்ட ஸ்டோன் டூல்ஸ் கிடச்சிருக்கு முக்கியமாக சென்னை பக்கத்தில் அத்தனம்பாக்கம் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் வந்து ஏகப்பட்ட கற்கவைகள் கிடச்சிருக்கு இது வந்து நம்ம இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் அதுவும் மக்கள் பேலியலித்திக் பீரியட் அதாவது ஸ்டோன் ஏஜ் கற்காலத்தில் வந்து மக்கள் வாழ்ந்தது சான்றுகள் நிறைய அங்கே கிடச்சிருக்கு அதுக்கும் உங்களுக்கு டைம் கிடைச்சதுன